السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب النهارده ان شاء الله هنكمل تاني حصة في الاوبستاتريك احنا كنا خدنا الحصة اللي فاتت النورمال بلاسينتا وايه البوست سايدز اوف ذا بلاسينتا قلنا في ماترنال سايد وفي فيتال سايد وزي ما احنا متعودين بعد ما بنعرف النورمال لازم اعرف الاب نورمال انا عرفت النورمال الحصة اللي فاتت نقول دلوقتي على الحاجات الاب نورمال اللي مع تطور الطب لقيناها موجودة ف ظهرت شوية أشكال من البلاسينتا أو شوية أبنورماليتيز عكس النورمال اللي احنا قلنا عليه أول حاجة اسمها بايبرتايت بلاسينتا يعني ايه بايبرتايت بلاسينتا يعني عبارة عن بلاسينتا مكونة من تو لوبس من تو لوبس ايكوال لبعض ولكن التو لوبس سيباريتد عن بعض بمبرينس تيشو ادي ده لوب وده اللوب الثاني والاثنين تقريبا ايكوال ولكن الواصل ما بينهم ممبرينز الواصل ما بينهم ممبرينز طيب لما لما يكون الواصل ما بينهم بلاسينتا تيشو يبقى دي اسمها باي لوبيت باي لوبيت بلاسينتا ادي لوب تقريبا وده اللوب الثاني والواصل ما بينهم زي ما احنا شايفين في بلاد فيسلز ماشيه ما بين الاثنين فالواصل ما بينهم ايه يا شباب بلاسينتال تيشو مش زي الثانيه كانت ممبرين ابيض خالص نيجي بعد كده لمشكله ثالثه ان ممكن يبقى في البلاسينتا زي شبابيك كده اسمها ايه بلاسينتا فينستراتا يعني البلاسينتا المحرمه عادي خالص نيجي الليجن كمان اسمها بلاسينتا ساكسنتريت بلاسينتا او ساكسنتريت لوب يعني ايه كلمة ساكسنتريت لوب دي يا شباب؟ يعني بال بالبلدي كده ساكندري لوب، احفظها زي ما تكون ساكندري لوب، ايه الفكرة اللي فيها وايه الكلينيكال ابليكيشن بتاعها؟ بصوا على الرسمة اللي تحت دي ادي اللوب الكبير بتاع البلاسينتا، وبعد كده بعيد عنها خالص في لوب صغنون، بعيد عنها، طيب ايه المشكلة في ال الكلام ده؟ والاثنين كونكتد لبعض بي من برينز طب ايه المشكلة في الانومال دي ان انا بعد ما يحصل delivery of the baby بيحصل بروسيس اسمها delivery of the placenta في البلاسينتر الساكسنتريت بلاسينتا ممكن يحصل ميسنج لي اللوب اللي جوه بمعنى ان البلاسينتا كلها ما تطلعش معي اطلع الجزء الكبير والجزء الصغير ده يتقطع ويفضل جوه طب ايه كلينيكال ابلكيشن بتاعه يا دكتور طب ما يفضل جوه عادي لا اللوب اللي جوه ده هيفضل يجيب دم ممكن يدخل الام مني في شوك من كتر البوست بارتم هيموريج اللي بيحصل لها كلمه بارتم عشان نقول معناها من الاول بارتم يعني الفصل فبوست بارتم البارتم يعني الفصل الفصل ما بين ايه ما بين الام والجنين يعني خليتهم على بارتين بدل ما كانوا بارت واحد في جسم واحد هتبقى بوست بارتم بوست بارتم عشان كده ظهر مسمى بوست بارتم هيموريج اللي هو نزيف ما بعد الفصل او ما بعد الولاده و <تصفيق> نزيف ما قبل الولادة وبعد كده في ليجن كمان اسمها بلاسينتا ممبرينيشيا يعني ايه يعني البلاسينتا المفروض يبقى البلاسينتا التيشو كده وخلاص والبلاسينتا التيشو طالع منه الامبلايكال كورد اك سنتريك مش سنترال بالظبط في البلاسينتا ممبرينيشيا لا بتبقى البلاسينتا كبيرة جدا بس ثن قوي على الاطراف تعمل ليجن ايه ليجن او انوما اللي هنتكلم عليها في البوزيشن اسمها بلاسينتا بريفيا وده يودينا للانوماليز في البوزيشن اوف ذا بلاسينتا بيعمل لي حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا يعني ايه كلمه بريفيا بريفياس يعني السابق يبقى البلاسينتا السابقه يعني البلاسينتا اللي بتسبق الولد لان في البلاسينتا بريفيا زي ما احنا شايفين هنا هيكون البيبي او الفيتس موجود هنا فالبلاسينتا هي اللي هتسبقه في الولادة يبقى ده انومالي في البوزيشن اوف ذا بلاسينتا اللي هي بنسميها ايه بلاسينتا بريفيا وممكن لو اليوترس اصلا في سبتم لو اليوترس في كونجينتال انومالي عبارة عن السبتم ممكن يبقى الانسيرشن بتاع البلاسينتا عليها او الاتاتشمنت بتاع البلاسينتا على السبتم ده وده يعتبر برضو انومالي في الاتاتشمنت نيجي بعد كده في الديجري اوف اوف ادهرنس 
في الديجري اوف ادهيرنس احنا زي ما قلنا كان من اهم الفانكشنز بتاعه الديسيديوا انها تمنع ان التروفوبلاستيك تيشو اللي هنا اللي عمال ياكل في انسجه الام يعدي اليوترس طيب ولو عداه تظهر لي بقى الانوماليز اللي احنا هنقول عليها اول واحد اسمه اكريتا يعني ايه كلمه اكريتا يعني لازق في الوول وما اقدرش افصله الديسيديوا دي لما انا بيحصل ديسكشن زي ما انا هعمل بالانام الاسود لما بيحصل ديسكشن للبلاسينتا بعد ما الفيتس بيتولد البلاسينتا دي بتقع وبتنزل عن طريق البيرس كانال ولكن في البلاسينتا اكريتا انا مش هقدر افصلها خالص ليه لانها لازقه في الول نفسه طيب هل ممكن يبقى في درجه اكتر من انها تكون لازقه في الول اه تخش جوه العضلات جوه العضلات يبقى اسمها ايه انكريتا انكريتا يبقى انا دخلت كمان جوه العضلات يبقى طبعا السيبريشن بتاعها اصعب واصعب واصعب طيب لو وصلت للبيريتونيوم لو وصلت للبيريتونيوم او عملت بيرفوريشن لليوترس دي حاجات بقولها لكم عشان تحفظوها هيبقى اسمها بيركريتا يا اما ان انا وصلت للبيريتونيوم او تحفظوها بي بيرفوريشن بيركريتا انا عملت بيرفوريشن ليوترس وخرجت بره للبيريتونيوم بتاعي نيجي بعد كده لليجن اسمها بلاسينتا سيركمفليت ايه المشكله في بلاسينتا سيركمفليت البلاسينتا النورمال بتكون البيزال بليت يا شباب قد الكوريونيك بليت طيب لو حصل ابنورماليتي وبقت الكوريونيك بليت اللي هي دي اصغر من البيزال بليت اللي هي دي يحصل انومالي اسمها سيركم فيليت بلاسينتا سيركم فيليت بلاسينتا والانومالي دي خطيره لانها ممكن تؤدي الى الابورشن وممكن تؤدي الى حدوث اكسيدنتال هيموريج بعرفها ازاي من الصوره عشان لو جات لي في الامتحان اللي جاي ان شاء الله الوايت رينج دي مهمه جدا 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 الوايت رينج اللي موجوده في البلاسينتا تقول لي ان دي بلاسينتا سيركم فيليت اشيل لك الانك عشان تشوف الشكل عامل ازاي على الطبيعه لو جينا نجمع الانوماليز بتاعه البلاسينتا يبقى انوماليز متعلقه بالشيب زي البايلوبيت والبايبرتايت والحاجات اللي احنا قلنا عليها بالسايد زي البلاسينتا بريفيا وبلاسينتا اون سيبتم بالادهيرنس زي بلاسينتا اكريتا وانكريتا وبركريتا وممكن يبقى في بلاسينتا فيها انفاركشنز عشان حصل كينكينج للبلاد فيسلز او كده وممكن تيومرز وكمان زي ما هنشوف بعد شويه ابنورماليتيز في الانسيرشن بتاع الامبلايكال كورد يبقى كورد انسيرشن وبكده نكون خلصنا الانوماليز اوف ذا بلاسينتا بعد ما شفنا النورمال بتاعها في الحصه اللي فاتت نيجي بعد كده نتكلم شويه كلام بسيط قوي عن الامبلايكال كورد ايه الامبلايكال كورد ده عايزك تعرفه على انه الوصله الرئيسيه او الانبوبه الرئيسيه اللي بتمد المدينه الصغيره بالميه وبكل وسائل التغذيه ايه هي المدينة الكبيرة الـ 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 الام والبلاسينتا طب ايه هي المدينة الصغيرة البيبي يبقى الامبلايكال كورد هو مهم جدا 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 بالنسبة لي يبقى ما استهنش ابدا بالامبلايكال كورد وبالابنورماليتيز بتاعة الامبلايكال كورد ليه لان تخيل ان حصل ابنورماليتي في الامبلايكال كورد ده مثلا انا قطعت الامداد يبقى البيبي ده مش هيعيش يبقى ناخد الابنورماليتيز اوف ذا امبلايكال كورد سيريسلي مش هزار طيب انا اعرف ايه هو النورمال يا دكتور الاول عشان بعد كده اقدر اقول لك ان آه الابنورمال ايه النورمال بتاعي ان طوله يبقى خمسين سنتي نص متر تقريبا طيب والثيكنس بتاعه تقريبا اتنين سنتي طيب ولما اخد فيه كات سيكشن يا دكتور الاقي الشكل اللي احنا عارفينه من الهيستولوجي اللي هو البيبي فيس بيبقى فيه ايه بيبقى فيه تو ارتريز رسمهم لك بالاحمر و 1 فين طيب تعرف من غير ما اقول لك ايه هي الابنورماليتيز تقول لي ايه هي الابنورماليتيز اه اول حاجه غير في الطول بتاع الكورد 
يعني الكورد ممكن يكون طويل جدا جدا مثلا يبقى اكتر من 100 متر طب ايه المشكلة المشكلة ان احنا زي ما هنشوف ان بعد فترة البيبي بيبدأ يتحرك جوه اليوترس فالحركة مع الكورد الطويل دي ممكن تخلي الحبل يلف حوالين راس الفيتس ويخنقه ويبقى هو ده سبب وفاة الفيتس يبقى ان هو يتعقد حوالين راس البيبي ممكن من غير ما يتعقد حوالين راس البيبي يتعقد حوالين نفسه هو ويعمل ايه يعمل حاجة اسمها ترو نوت زي العقدة العادية خالص اللي احنا بنعملها وزي ما قلنا لو حصلت ترو نوت دي وقفلت البيبي از ان دينجر وممكن يبقى لوست ممكن يبقى لوست طيب ايه مشكلة كمان زي ما هنعرف بعدين في الاوبستاتريك ان لو ده اليوترس اول جزء بينزل من البيبي هو الراس ده في الطبيعي او في ال ال النورمال في في معظم في معظم حالات الولادة بيبقى الكيفالك بريزنتيشن هو الأساس طيب لو كان الكورد اللي واصل في البيبي ده طويل جدا احتمال الكورد ده ينزل قبليه ودي حالة خطيرة جدا 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 اسمها كورد بريزنتيشن برضو ممكن يحصل ابستراكشن للكورد وممكن الفيتاس يبقى لوست من خلالها طيب احنا قلنا طويل قوي طب في قصير قوي اه في قصير قوي ما دام انت عرفت النورمال العب فيه وطلع الابنورمال مش عايزك تحفظ حاجة لما نيجي لي التو شورت لك ان تتخيل ايه اللي هيحصل هل البيبي هيعرف ينزل ويعمل الديسنت بتاعه لتحت لا نرسم كده ادي اليوترس بتاعي وادي الفيتس عايز ينزل طيب ايه اللي حايش الفيتس ان الكورد عامل كده بس فمنعه ان هو ينزل اصلا ويعمل الديسنت بتاعه يبقى دي اسمها فيلير اوف انجيجمنت اند ديسنت اوف فيتس طيب ممكن يحصل ايه ممكن لو حصل بقى بريشر عليه من بره جامد او كده والبيبي نزل فعلا يسحب معاه البلاسينتا ويفكها قبل ميعاد المفروض تتفك فيه قبل الميعاد المفروض تتفك فيه فيحصل ايه يحصل فيه تل اسفكسيا الفيتس ما يعرفش يتنفس ليه لان انا بنفس الفكره قطعت عنده خطوط الامداد والتموين كلها طيب ممكن ايه كمان احنا عارفين ان دي البلاسينتا الكورد يطلع اك سنتريك مش لازم الكورد يطلع ايه سنترال لا سنترال دي ابنورماليتي يبقى كون الكورد يطلع سنترال از ابنورماليتي ممكن يطلع مارجينال ويبقى شبه المضرب شبه مضرب التنس بالظبط عشان كده يسموها باتل دور بلاسينتا او باتل دور انسيرشن اوف ذا كورد نيجي بعد كده الحاجة مهمة بتحصل مع ليجن قلناها في البلاسينتا من شوية كنا قلنا ان في ليجن ان البلاسينتا كبيرة قوي بس كبيرة على الفاضي كبيرة من برين مش كبيرة تشو ممكن الكورد يبقى انسيرتد فيها ويبقى اسمه فيلامينتس انسيرشن اوف ذا كورد طيب مشكلته ايه ده يا دكتور مشكلته ان لو البلاسينتا دي بلاسينتا بريفيا وموجودة على السيرفايكال كانال ممكن تعملي فازا بريفيا معاها كمان فازا يعني بلاد فيسلز وبريفيا يعني السابق يبقى البلاد فيسل يسبق راس البيبي زي بس ضبط كلمة بلاسينتا بريفيا ما شرحناه بلاسينتا بريفيا يعني البلاسينتا التي ستسبق راس البيبي في الولادة نفس الحكاية فازا يعني بلاد فيسل بريفيا يعني البلاد فيسل الذي سيسبق راس البيبي في الولادة وإيه هو البلاد فيسل اللي بيبقى موجود في اليوترس أثناء الحمل أكيد هو الفيسلز اللي موجودة جوه الأمبلايكال كورد طيب العقد اللي ممكن تبقى موجودة في الأمبلايكال كورد نوعين من العقد ترو نوت يعني إيه ترو نوت يعني أنا لما بعقده بقطع البلاد سبلاي خالص بعقده زي العقدة بتاعتنا العادية دي طيب 
وفي واحدة تانية اسمها فولس نوت يعني ايه فولس نوت يعني انت لما تيجي تشوفها تحس انها عقدة بس هي مش عقدة هي هيرنيشن من ناحية لكن الناحية التانية سليمة مش زي دي التو اندز لفوا على بعض اصلا وعملوا العقدة بتاعتهم فالعقدة دي الاولانية تقطع البلاد سبلاي عن الفيتوس لكن العقدة التانية دي او هي مش عقدة اصلا الانومالي التانية دي ما بتعملش اي افكت هي مجرد هيرنيشن يعني ات وان سايد اوف ذا كورد اند نوت ذي اذر واخر انومالي في الامبلايك الكورد نفتكرها هي البيبي فيس اللي احنا رسمناه قلنا ان يبقى فيه اتنين ارتري وواحد فين طيب ممكن يبقى ابسنت امبلايك الارتري يعني يبقى فيه عندي ارتري واحد وفين واحد الليجن دي مهمة يا دكتور اه في الام سي كيو في اخر السنة كان فيها عليها سؤال انها كومن ان ديابيتس مليتس وانها ايه كمان مي بي اسوشيتد ويز كونجينيتال فيتال مال فورميشنز يبقى معلومة اخيرة بتتلخبطوا فيها ان الفين في السيركيليشن دي هو اللي بيشيل الاكسجينيتد بلاد يبقى الفين مادام هو واحد حط جنبها O2 يبقى هو الاكسجينيتد بلاد O2 اهو نرسم تاني ادي كده الكورد وادي الدايرتين وادي دايره كبيره هي شبه الاو حط جنبها تو يبقى الاكسجين بيتشال عن طريق الامبلايكل فين اما التو ارتريز بيشيلوا ريديوسد بلاد من الفيتاس للبلاسينتا نيجي بعد كده يا شباب نتكلم على الامنيون والامنيوتيك فلويد ايه قصه الامنيون والامنيوتيك فلويد الامنيون ده زي ما قلنا في الحصه اللي فاتت واحد من التو فيتال ممبرينز كان في واحد اسمه الامنيون والتاني اسمه الكوريون الامنيون هو الممبرين امنيوتيك فلويد هي الميه اللي بيعوم فيها البيبي دي الميه دي اسمها الامنيوتيك فلويد طيب علم لنا كده يا دكتور على الامنيون الامنيون هو ده الممبرين اللي لافف حوالين البيبي وكمان مغطي الامبلايكا الكورد معاه ده كده يا شباب الامنيون طيب انا عايز اعرف يا دكتور ايه تركيب الامنيون ده ايه تركيب الممبرين ده لما نيجي بتوع الهيستولوجي خدوا الممبرين ده وشافوه لقوا ان هو عبارة عن كيو بويدال ابيثيليوم قاعد على بيزمنت ممبرين يبقى ده كده رقم واحد وده رقم اتنين اللي هو البيزمنت ممبرين وبعد كده ريتيكولار فايبرز ارينجد ان باندلز وبعد كده فايبرو بلاستيك لاير عشان تتزحلق عليها وفي الاخر خالص سبونجي لاير يبقى الامنيون عبارة عن ايه عبارة عن اللايرز اللي موجودة في الرسمة دي طبقة أولانية عبارة عن كيوبويدال إبيثيليوم تاني طبقة عبارة عن بيزمنت ممبرين اللي قاعد عليه كيوبويدال إبيثيليوم بعد كده فايبرز أرينجد إن باندلز عشان تديني سترينس وبعد كده إلاستيك فايبرز عشان تديني إلاستيستي وبعد كده سبونجي لاير تحت عشان تديني حرية في الحركة يبقى آخر مرة كيوبويدال إبيثيليوم نايم على البيزمنت ممبرين بعد كده فايبرز تيشو يديني سترينس ريتيكولار فايبرز إن باندلز تديني سترينس بعد كده إلاستيك لير تديني إلاستيستي بعد كده سبونجي لير تخليني موبايل طيب لما نيجي نتكلم عن السورسز بتاعة الأمنيون الأمنيون ده إيه اللي بيطلعه هو فيتال اكتوديرم فيتال اكتوديرم يبقى الامنيون آه الاوريجين بتاعه ايه اكتوديرم طيب امال الميه دي يا دكتور جت منين قصه الميه دي جميله قوي آه 
المية دي لازم تعرف أول كلمة عنها إنها إن دايناميك سيركيوليشن يعني إيه دايناميك سيركيوليشن؟ يعني متحركة دائما مش ثابتة المية الكونتنت هنا مش ثابت دايما بيزيد ودايما بينقص دايما بيزيد في حاجات بتزوده وفي حاجات بتنقصه طيب أنا عايز أعرف يا دكتور إيه اللي بيزوده اللي بيزوده يا دكتور حاجتين حاجة من الأم وحاجة من الفيتس ايه اللي بيزوده من الام ان في بلاد فيسلز هنا في البلاسينتا كتير جدا بتعمل ايه بترشح فلويد ترانسيوديشن ترانسيوديشن من البلاسينتا وكمان من الكورد يطلع لي الميه دي يبقى ده المصدر بتاع الام طيب المصدر بتاع الفيتس اول ما تبدا الكدني بتاعة الفيتس تشتغل الفيتس بيعمل يورينيشن وده الميجور سورس اوف ذا امينيوتيك فلويد از يورينيشن طيب هستفيد منه في ايه؟ هستفيد منه ان لو عندي طفل في عنده رينال اجينيسيز لازم اكون متاكد ان كميه الامينيوتيك فلويد هتبقى قليله طيب من ايه كمان؟ من بقه برونكيال سكريشنز ولانج سكريشنز والسليفري جلانز دي كلها بتطلع ايه كمان ترانسيوديشن من السكن بتاع الفيتس ده بيطلع منه كمان ميه تبقى دي كلها الحاجات اللي بتزود كميه الامنيوتيك فلويد طب ايه اللي بيقلله يا دكتور زي ما بيحصل ترانسيوديشن من الحاجات دي من جسم الام او من جزء الماترن اللي هو البلاسينتا والامبلايكال كورد ومن السكن بتاع الفيتس في شويه من الفلويد ده لما بيزيد بيرجعوا تاني يردوا في الفينز بتاعه الام ترانسيوديشن وكمان في جزء الطفل بيبلعوا في الاستومك بتاعته طيب ايه اهميه الجزء ده ان انا اكون متاكد ان لو بيبي عنده obstruction في الاستوفيجس كمية الامنيوتيك فلويد هتبقى زيادة ولا قليلة؟ لا اتخيل ان كمية الامنيوتيك فلويد هتبقى زيادة ليه؟ due to inability to swallow آه الكمية الزيادة دي عند الفيتوس يبقى احنا خدنا بيتكون ازاي واهميته في حاجتين ان لو في عندي مشكله رينال والطفل ما عملش يورينيشن كميه الامنيوتيك فلو ده هتبقى قليله لو في عندي مشكله في الجي اي تي والطفل ما عملش سوالو سوالوينج كميه الامنيوتيك فلو ده هتبقى كبيره طيب الامنيوتيك فلو ده عباره عن ايه يا دكتور عباره عن 99% كلير وميه وعايزك تعرف ان الرياكشن بتاعه الكالاين و 99% ميه والباقي ايه؟ والباقي حط اي حاجه تعرفها في منهج البايو يطلع لك الكومبوزيشن من غير ما تحفظ من غير ما تحفظ المنهج مش حفظ عشان خاطري المنهج مش حفظ تماما حط اي حاجه تانيه كربوهيدرات تمشي يا دكتور اه كربوهيدرات بروتينز تمشي بروتينز تمشي ليبيدز تمشي ليبيدز تمشي مينرالز تمشي مينرالز تمشي هرمونز تمشي كل ده يمشي يا شباب ما تحفظوش المنهج نيجي بعد كده فايدته ايه فايده الامنيوتيك فلويد ده ايه هنقول فايده ديورنج البريجنسي وفايده during labor during الولادة ايه الفايدة اللي during pregnancy يا شباب ان هو بيعمل زي كوشن كوشن يعني ايه يعني صدادة against التروما بتمتص المية اللي هنا بتمتص الصدمة انها ما تجيش في الفيتس على طول وكمان زي ما احنا عارفين ان المية بتفقد الحرارة ببطء فبناء عليه دي مهمة جدا في الثيرمو ريجيوليشن والمحافظة على درجة حرارة الجنين ثابتة دايما. تاني حاجة انها بتمنع الادهيجنز تخيلوا لو ما فيش روم الطفل يتحرك فيه ويحرك الاورجنز بتاعته فيه ممكن يحصل ادهيجنز ما بين الصوابع الديجيتس ممكن يحصل ادهيجنز ما بين صوابع رجليه او ما بين صوابع ايديه 
تاني حاجة إن الموفمنت بتاعة الفيتوس ده بتساعد على الديفلوبمنت أوف ذا ماسكولار أورجانز فلو ما حصلش إن الطفل ما عرفش يتحرك عشان المساحة ضيقة ومفيش مية يبقى كده الماسكولار ديفلوبمنت بتاعه مش هيبقى قد كده يبقى أنا عملت بروتكشن اجينست تروما وعملت بروتكشن اجينست الادهيجنز وكمان عملت بروتكشن اجينست الثيرمال ابنورماليتيز وخليته يتحرك براحته يبقى وظيفته بروتكشن وخليه يتحرك براحته طيب ديورنج الولاده ديورنج الولاده الكيس ده او الامنيوتيك فلويد في الاول بيطلع ليه السيرفايكال كانال ويعمل حاجه اسمها باج اوف ووتر وبعد كده الكيس ده يتقطع والميه دي تنزل ثرو البيرس كانال طب ما دام الميه دي هتنزل ثرو البيرس كانال هتعمل ايه في البيرس كانال اول حاجه تغسل البيرس كانال تاني حاجه هتهلب السيرفايكال دايلاتيشن الباج اوف ووتر اللي نزل ده ساعد ان يحصل سيرفايكال دايلاتيشن شويه يسهل عمليه ايه الليبر وتاني حاجة ان تخيلوا معايا في وقت الولادة بيحصل بيرنج داون كتير وبيحصل فيه انكريز للانتر ابدومنال بريشر كتير جدا فلو كان الامنيوتيك فلويد كميته قليلة اول جزء هينزل هو الفيتس وده ممكن يعمل له كومبريشن طبعا مش اول جزء بينزل في الفيتس هو البريش او الباتكس بتاعته اول جزء في النورمال هو الكيفاليك نورمال معظم الحالات الولاده بيبقى كيفالك بريزنتيشن فلو الـ الـ الراس نزلت على طول ممكن يكون قبلها الكورد ويحصل مشاكل ممكن الراس تنزل على طول ويحصل لها كومبريشن عنيف في الاول فوجود الميه دي عمل زي كوشن او مصده قبل ما الراس تنزل لي يبقى انا عملت ووش للبيرس كانال ساعدت في السيرفايكال ديلاتيشن ومنعت ان الهيد بتاعت الفيتس تخبط في البلفس على طول عملت لها كوشن في الاول قبل ما تنزل ايه هي الابنورماليتيز بتاعت الامنيوتيك فلويد مهمه جدا انت عرفت النورمال قول لي انت ايه الابنورمال النورمال ان الفوليوم تبقى النورمال ان الفوليوم تبقى ماكسيمم عند 36 اسبوع 1000 ملي يعني ايه 1000 ملي يعني لتر عند 36 اسبوع وده الرقم المهم اللي عايزكم تحفظوه ان ده الماكسيمم ليفل اوف ذا امنيوتيك فلويد ديورنج بريجنسي طيب ايه الابنورماليتيز ان الفوليوم دي تزيد خالص ويحصل حاجه اسمها بولي هيدرامينوس ايه الابنورماليتي الثانيه المتوقعه ان الفوليوم دي تقل خالص وتعمل لي حاجه اسمها اوليجو هيدرامينوس ممكن يحصل حاجة تانية هنشرحها بعدين بس اعرفوها دلوقتي ان الامنيوتيك فلويد الكومبوزيشن بتاعه يتغير ويبقى يطلع فيه حاجة اسمها ميكونيوم ميكونيوم ده هو البروز بتاع البيبي الزغنن هنعرف الميكانيزم بعدين بس اعرفوا انه ممكن يحصل حاجة اسمها ميكونيوم ستيننج للامنيون تعمل لي حاجة اسمها ميكونيوم اسبيريشن سندروم بعد كده ممكن لو في اورجانيزم دخل جوه الفلويد ده يحصل حاجه اسمها كوريو امنيونايتس كوريو امنيونايتس يعني انفلاميشن ان ذا تو ممبرينز اوف ذا فيتس الفيتس تو ممبرينز كوريون والامنيون يحصل حاجه اسمها كوريو امنيونايتس يعني انفلاميشن ان ذا فيتال ممبرينز طيب لو حصل باندز موجوده باندز يعني ايه يعني زي ادهيجنز موجوده في الامنيوتيك فلويدز ممكن تيجي على جزء بيحصل له ديفلوبمنت عند الفيتس زي ايديه او زي صوابعه وتعمل امبيوتيشن تخيلوا ان وجود ادهيجن جوه الامنيوتيك فلويد ممكن يجي على جزء لسه بيحصل له ديفلوبمنت في الفيتس ويمنعه عن الديفلوبمنت ويحصل حاجه اسمها امبيوتيشن زي ما قلت لكم منهج الاوبستاتريك سهل وجميل ولكن الغلطه فيه بجون ليه لان احنا بنتكلم عن حياه مولود بنتكلم عن حياه انسان هيجي للدنيا بعد تسعة اشهر المنهج سهل بس كل كلمه فيه لوجيك وكل كلمه فيه مهمه ان شاء الله نتقابل في الحصه الجايه نتكلم عن ترنال ادابتيشن والهرمونز وان شاء الله الحق اخلص لكم الحاجه قبل الامتحان باذن الله